buongiorno a tutti oggi è sabato sono le 4.50 minuti del mattino e stiamo rientrando stavo in area di servizio a fare la sosta mi sono alzato per andare a fare colazione e c'erano due o tre autobus di persone che andavano a manifestare a Roma contro le morti bianche sul lavoro sindacati non dico né sigla né niente sindacati io mi sono affrettato per andare là e ho chiesto a più persone se vi era un responsabile del settore e una ragazza dice madonna mi guardi sono io che mi presento buongiorno io sono Maria di Seccaio di lavoro faccio questo le posso fare alcune domande visto che lei è una sindacalista e va a manifestare a Roma per le morte bianche sul lavoro due punti a capo lei fa sì va bene potrebbe il caso di dire buonanotte no guarda sono le quattro e mezza mattina si dice buongiorno si dice non facciamo i fiscali e una collega sua mi fa ma pure lei mi ha disturbato le persone alle 4 e mezza mattina e ma la sta parlando con lei? Io ho chiesto il permesso alla signora e la signora ha detto sì, mi dica, lei taccia a parte di cortesia. E le dico, ma quante volte lei alla radio sente agricoltore, si ribalta col trattore e rimane schiacciato, morte bianca sul lavoro? Sì, capita spesso. Un muratore cade dall'impalcatura a morte bianca sul lavoro. Sì, certo, capita. Autista schiacciato dal proprio mezzo che non avevo messo il freno a mano, morte bianca sul lavoro. Sì, certo. Ma quante volte sente maxi tamponamento in autostrada, quattro autisti morti per incidente stradale? Ma che vuol dire questo? Fatto segnare il rappresentante del sindacato ABCDE FGHI. Il fatto è questo: la morte bianca per noi esiste tutta, esiste nei pezzi in cui tu non fai il tuo lavoro. Sto scendendo dal camion, sto, stanno scaricando, mi casca una lastra addosso mi ci sfrena il camion, mi schiaccia sotto la ribalta, un altro collega che fa manovra non mi vede e mi ciancica, questo è un fortunato lavoro. Ma quando io espedo veramente il mio lavoro, cioè guido il camion, sono un camionista, sono un addetto al volante, un impiegato della ciambella, se io faccio un incidente e ci stiro le zampe, io vengo classificato morto per incidente stradale, non morte bianca sul lavoro. E la signora molto gentile dice, ma no, guardi, ma si sbaglia, è impossibile. Ma la signora mia, quante, quante volte lei sente il telegiornale morte bianca qua, morte bianca là, morte bianca sotto elettricista, folgorato, morte bianca sul lavoro? Eh sì, eh. quante volte sente tragico incidente autista morto per incidente stradale fatto, eh, in effetti è vero è vero signor autista fatto, e voi andate a Roma a manifestare contro i morti bianche sul lavoro e non sapete niente non sapete fatto io ma donna è mai stata una casa che è meglio fatto io no? tutto rispetto per i morti bianche sul lavoro eh? che a noi non ci riconosciuto a noi eh, ma comunque io voglio dire che nel, nel nostro sindacato ci abbiamo tantissimi autisti che sono iscritti da noi. Sì, e che mi scrive a fare da lei, io, da lei, da voi, se lei non sa nemmeno che se faccio un incidente e muoio non mi viene riconosciuta la morte bianca sul lavoro fatto io. Che mi scrive a fare? Mi perdono signore, fatto io. Guardate che i sindacati è il male del mondo, il male 
dei lavoratori sindacati trovate adesso mi dispiace devo fare questo che hai vederci l'ho liquidata così l'ho liquidata poveri noi poveri mi ha detto guardi le assicuro le prometto che fin da oggi comincerò a chiamare i nostri avvocati e mi informerò sul fatto poi non certo subito a tempo che sistemerò questa sua situazione se sì, intanto lei mo che esce stai su Burma dice che palle stavo di vista del cavo a rompermi i coglioni a Marina ai quattro e mezza Marina e tutto finisce nelle dimenticatoie fatto comunque è inutile che andate a manifestare le morti bianche non sapete nemmeno se in tutti i settori è o no riconosciuta la morte bianca da voi arrivederci e ho continuato a fare, a, a fare colazione Vabbè dai, mi sono alzato stamattina col chicchino storto, dai, ciao a tutti e buona giornata a tutti.